sondern einfach hier dieses Loch. This is your bubble. I've never seen anyone do anything like this. So. In a minimalist. <lacht> Ich als wäre ich kein Marathon gelaufen müssen. Den Jungen müssen wir jetzt erstmal aufpäppeln, komme was wolle. Ansonsten glaube ich, wird das von einer schwierigen Challenge zu einer unmöglichen. Wann immer Menschen auf ein ganz besonderes Ereignis hin trainieren, mit viel Eifer und vor allem viel Zeit, gibt es die Gefahr, dass ein einziges Unglück all diese Arbeit zunichte macht. Eine kleine Verletzung kurz vor dem besonderen Tag, vielleicht sogar nur eine simple Erkältung und die ganzen Stunden des Leids sind umsonst gewesen. Wer hat nicht schon von Sportlern gehört, die monatelang auf einen Boxkampf oder die Olympiade hingearbeitet haben, nur um dann eine Woche davor einer Krankheit zu erliegen und auszufallen? Wie geht man mit so einer Enttäuschung um? Wenn es schon klar ist, dass eine Challenge von Anfang an scheitert und die Aussicht nur noch gering ist, diese zu bestehen, tritt man sie dann trotzdem an? Für unsere fünf Teilnehmer gibt es nun kein Zurück mehr. Es geht auf nach Nepal ins unbekannte Abenteuer. Ob sie wohl wirklich ahnen können, worauf sie sich da eingelassen haben? Abgesehen von dem eigentlichen Challenge, wie wird wohl das Land auf sie wirken? Welches für sie ein enormer Kulturschock sein wird? Was sind wohl die letzten Gedanken vor dem großen Tag der Herausforderung, bevor es in die Berge geht? Ist es ein inniger Moment der Ruhe oder eher der aufgewühlten und schlaflosen Gefühle? Positive Aufregung und Vorfreude oder vielmehr Ehrfurcht, Angst und Sorge? Wie werden unsere fünf unterschiedlichen Athleten diese letzten Stunden angehen? Schauen wir es uns doch gemeinsam an. Ich glaube, am meisten Zuversicht schenkt mir so das Gesamtpaket, alle Faktoren zusammen. Das gute und sympathische Team, der Guide, der Erfahrung hat, unser starker Wille, dass es einfach eine coole Challenge ist, die wir unbedingt absolvieren wollen. Und ich glaube, die Kombination aus allen Faktoren ist nachher das, was uns da zum Erfolg führt. Ich glaube, wenn wir alle wüssten, was uns da genau im Detail erwartet, dann würde man Dinge einfach nicht machen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, dass ich da so relativ naiv bin, sage ich mal so. Ich lasse es jetzt einfach mal auf mich zukommen. Meine Gedanken vor der Abreise sind nach wie vor, ob ich das wirklich schaffen werde, ob das überhaupt einer schaffen wird. Wir haben ein paar Tage Zeit auf jeden Fall, aber ich glaube trotzdem, dass wir das alle noch ein bisschen unterschätzen und dann erst dann vor Ort wirklich die Kraft zu spüren bekommen, was es wirklich bedeutet, darauf zu gehen und äh, die ganzen Gewichte mitzunehmen. Äh, einer fehlt noch, ansonsten sind wir vollständig. Und wir haben ein bisschen zu gute Laune gerade noch. Ja, yeah, die Laune ist gut, ich weiß nicht warum, kann ich nicht erklären. Aber das ändert sich wahrscheinlich, wenn wir in Doha sind. Der Platz ist eng am Flughafen. Willst du ein? So, schlafen wir später auch so? Schlafen in einem Schlafsack? Ich habe Nico vor wenigen Wochen ja noch ausgelacht, als er da tagtäglich auf dem Stepper stand und da trainiert hat, weil er da jeden Tag auf Schwitzen war. Und äh, jetzt sitze ich selber hier. Ich werde ihn nicht zurücklassen, er mich nicht. Aber wir streiten auch schon wie ein altes Ehepaar. Das machen, tun wir zu Hause, das wird oben viel schlimmer. Ich habe immer noch Laune die ganze Zeit. Ich glaube, mir, mir ist das gar nicht so richtig bewusst. Ich freue mich natürlich, dass, jetzt, äh, dass ich jetzt Tim an meiner Seite habe. Die psychische Belastung mit Nico ist hart. <lacht> Meine Vorstellung wäre natürlich, dass die Jungs die Stange nehmen. <lacht> Ja, das, das ist, das ist auch meine so meine Traumvorstellung. Wir wissen ja gar nicht, ob das Abenteuer überhaupt funktioniert, dementsprechend. Es kann auch sein, dass wir morgen wieder im Flieger sitzen. Das kann passieren. Morgen okay. wieder auf dem Rückweg. Ich habe schon gesagt, entweder eure Freundschaft bindet sich noch mehr oder ihr trennt euch danach. Geht auseinander. Die, Sache, die Sache ist folgende. Wir sitzen alle im Flugzeug. Es gibt kein Zurück. Wir müssen dieses Abenteuer starten.
die Stadt und das Land, die Kultur super spannend. Es ist interessant zu sehen und teilweise auch erschreckend, in welchen Zuständen hier gelebt wird. Am nächsten Tag waren wir dann äh, ja, ziemlich viel in den Straßen unterwegs. Da war es dann schon extrem hektisch, sehr staubig. So viel Verkehr, dass man gedacht hat, okay, meine Füße sind nach ein paar Schritten weg, weil mir die jemand wegfährt. Ähm, ja, also man, man fühlt halt dieses Gewusel und irgendwie funktioniert es ja dann doch. Krasse Eindrücke auf jeden Fall, ja. Laut, viel Hupen, aber Wahnsinn. Hallo. Ja, ist gar kein so krasser Unterschied. Das ist wie ein Klacks. Die Truppe fällt jetzt schon ab. Ich weiß nicht, was da los ist. So, heute ist Generalprobe, nenne ich das. Ich habe meinen Rucksack dabei. Wir wandern heute eineinhalb Stunden zur Sehenswürdigkeit. Die Mädels sind voll entspannt angezogen, wie man hier sieht. Ich habe schon alles an. Und äh, langsam fängt es an zu regnen, das heißt, ich glaube, gleich kommen wir die Regensachen raus. Und das Wetter ist diese Woche unvorhersehbar. Das hier ist ein heiliger Fluss. Bei den Nepalesen ist so ziemlich jeder Fluss heilig, weil Wasser einfach das lebensspendende Organ hier ist und sich da drumherum dann eben die ganzen Städte bilden, genauso wie eben der Ganges. Aber ihr seht, es sieht mehr aus wie eine Mülldeponie und hier riecht es ja auch dementsprechend. Für uns Europäer ist das ein Widerspruch, dass man so viel Müll in den heiligen Fluss ablädt. Aber hier nicht unbedingt, denn das eine widerspricht dem anderen nicht. Zum einen haben die nicht das Verständnis, dass Müll irgendwo etwas verdreckt. Die Bildung ist schlichtweg nicht da und dass es den Fluss und die Qualität mindert. Zum anderen liegt es daran, dass es hier keine große Müllverbrennungssystem gibt wie bei uns. Und deswegen kommt dann so etwas zustande. Deswegen bei dem Wasser hier würde ich... Natürlich nicht von trinken, aber da würde ich nicht mal drin baden, was die regelmäßig machen. Ja, ich bin so, so offen. Ich sehe an jeder Ecke irgendwie was, ähm, was ich irgendwie wertschätze. Und, und die Kultur hier erlebe ich einfach anders. Ja, bin mega offen für ähm, solche Ausflüge, auch Klangschalen, ähm, Experience, die wir da in Kathmandu hatten. Ich möchte einfach mehr wissen, was dahinter steckt und ähm, bin da einfach mega offen für und saugt das alles auf und bin mir sicher, dass uns das ja, unser Leben lang einfach helfen wird und weiterbringen wird und man pickt sich so seine Sachen raus und ähm, schaut, was man, wo man vielleicht anknüpft und ich finde es ein, eine ultra krasse Erfahrung und Reise für sich selbst, auch um mehr bei sich zu sein. Wow! Uh. wow. It's sparkling! <lacht> wow! That's amazing! Jetzt in Nepal hier ist mir noch mal besonders bewusst geworden, dass viele Teile in der Welt einfach nicht so wohlhabend sind wie wir in Europa. Hier ist halt der Glaube sehr, sehr verwurzelt, was ich ja auch wahnsinnig schön finde, dass sie das halt hier so ausleben. Und es ist ja auch immer total süß gemacht mit den Tempeln, mit den Fahnen und alles. Und es hat ja auch eine Bedeutung für die Menschen. Und das fühlt man dann schon, wenn man so nah dran ist. Namaste, welcome. We are trying to give him the best service and best hospitality. So, jetzt geht's los für euch. Das hier ist der ultimative Test und eine schöne Vorschau auf das, was euch in den Bergen erwartet. Ihr werdet 365 Stufen hochgehen. Der Kölner Dom wurde schon bereits getestet. Du weißt, was das bedeutet. Ihr habt alle schön Gepäck dabei. Das hier ist Zweiambunat und wird der Affentempel genannt. Ihr habt schon gesehen, warum. Das heißt, haltet eure Sonnenbrillen oder sonst was möglichst bei euch, denn von den kleinen Strollchen werdet ihr eine ganze Menge begegnen.
Ich habe schon bei Katrin gesehen, die hat gerade einen äh, 58er-Puls. Und jetzt habe ich Angst. Ich habe tatsächlich 110 Grad. 111. Und wenn wir da oben sind, dann wird es deutlich höher. Für uns geht es jetzt hoch zum Tempel. Wir haben noch einige Strecken vor uns, also einige Stufen vor uns. Und ganz oben holen wir uns den Segen ab für die richtige Reise. Dann. Merci, Jonas. Für was war das nochmal, wo du mit der Hand lang gehst? Das ist ein Gebet, das sind Gebetsmühlen. Ah, okay. Und zwar, weil die meisten damals Analphabeten waren, haben die das irgendwann darauf aufgeschrieben. Und indem man die dreht, ist das wie ein gesprochenes Wort. Genau da, wo ihr startet, ja. davor müsst ihr aufhören. Ihr müsst einen kompletten Kreislauf machen und jede Rolle berühren. Das ist hier ganz wichtig. Okay. Im Uhrzeigersinn einmal rum, mit der rechten Hand berühren, andrehen und wieder dann da landen, wo ihr angekommen okay. seid. Das ist ein Gebet. Könnt ihr natürlich gerne mal dann zwischendurch machen. Dann habt ihr euch den Bergsegen abgeholt. Jetzt, wo wir irgendwie so zwei Tage vor der eigentlichen Challenge sind und jetzt hier die ersten Stufen gemacht haben, merkt man schon, also ich merke für mich persönlich, dass ich doch recht gut vorbereitet bin. Juhu! Mega eindrucksvoll, hier die Stadt zu sehen. Wahnsinn, der Tempel. Und die Stufen, klar, es war jetzt ein kleiner Vorgeschmack, aber ich habe jetzt auch keinen Rucksack auf. Von daher, ich habe schon, wie die ganze Zeit auch, riesen Respekt vor der Nummer. Tu mir jetzt den Segen für die Reise durch den Himalaya ab. Und ich hoffe natürlich, dass es funktioniert. Ganz wichtig, mir wurde auch gesagt, man darf bloß keine auslassen. Ich muss jetzt komplett einmal hier rum und alle berühren. Dann haben wir uns jetzt den Segen abgeholt und äh, ich bin gespannt, ob der funktioniert. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Generell ist das natürlich eine atemberaubende Kulisse, wo wir hier gerade sind. Mit dem Tempel, mit den ganzen kulturellen äh, Neuheiten, die ich hier sehen kann. Aber es ist wunderschön, es ist wunder wunderschön. Im Leben gibt es einfach Chancen, die muss man ergreifen. Jetzt war einfach der Moment da, wo ich Ja sagen musste, weil ich genau wüsste, so ein Abenteuer würde ich wahrscheinlich im Leben nie wieder erleben. Also ich finde es hier oben schon sehr emotional. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen, ein bisschen stimmungsmäßig aufgewühlt. Hast du den Segenschnapp geholt? Einmal komplett rum. Hast du alle berührt? Du musst alle berühren. Anberühren. Das, das wird nichts. Ja, mach ich gleich noch. Hol ich noch nach. <lacht> ja. Bitte, gib uns alles Glück, was du hast. <lacht> also ich bin im Endeffekt bin ich so froh, dass du jetzt auch eingesprungen bist und dabei bist. <lacht> nur, weil du, nur weil du denkst, ich mache als erstes Schlapp. Nein, 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 nicht weil ich denke, du machst als erstes Schlapp, sondern weil ich weiß, dass wenn man da mit seinem besten Kumpel hochgeht, ich glaube, das pusht einen noch mehr. Und auch das alles zu erleben, ist, das ist schon was Einzigartiges. Hier von unserem Hotel in Katten hat man eine super Übersicht über die ganze Stadt. 
Und das Tolle ist, dass man mit dem Samsung Galaxy S23 Ultra alles ranzoomen kann. Da gibt es einen Zähnfarm, natürlich in so, ja, kein digitalen, ohne Qualitätslos. Und da kann man sich sogar so etwas anschauen, wie das Heiligtum zwei am Monat Und mit einer tollen Qualität, brauche ich gar nicht hingehen. So, da haben wir es. Zwei am Monat, ganz weiter hinten. Und jetzt zoom ich ran, erst dreifach, dann zehnfach. Und wir sehen, es ist immer noch kristallklar, 30-fach. Jetzt sitze ich ja schon fast auf dem Dach. Ehrlich. Das Ganze haben wir natürlich auch benutzt auf unserem Track. So konnte ich den Leuten schon zeigen, wo unser Tagesziel sich befindet. Wir haben es also quasi als Fernglas benutzt. Meine größten Bedenken sind tatsächlich, dass ich der Gruppe nicht gerecht werden kann. Und dass ich dann so ein bisschen der bin, der hinterherhinkt. Also im Bus war es schon teilweise äh, echt verrückt mal so. Also wir kennen alle die Bilder. Wir kennen alle die Bilder von, von, von Menschen, die in Armut leben. Aber das mal so direkt so vors Gesicht zu bekommen, ist, ist ein Gefühl, was ist schwer zu beschreiben, was mit einem macht. Wir sind von Kapmann nur nach Pokal gefahren. Ich saß im Bus und habe rausgeguckt und ich habe gesehen, dass wie eine Familie auf so auf dem Müllberg gelebt hat unter Zelten und dann. Wie, die, wie, eine, wie eine Mutter ihr, ihr, ihren nackten Sohn so im Arm gehalten hat. Und einem selbst geht es eigentlich super. Also man, im Gegensatz dazu hat man gar keine Probleme eigentlich. Schon, schon, schon alleine so die, die Einfachheit von den Sanitäranlagen. Ich hätte gedacht, dass ich nicht so großes Problem damit habe. Habe ich hier dann aber erfahren, dass ich ein Problem damit habe, weil, weil es komplett anders ist, als wir es gewohnt sind. Aber ich bin überrascht, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe. Dass ich jetzt damit gut klarkomme. Also minimalistisch zu sein einfach. Und sich auch über heißes Wasser zu freuen, wenn die Dusche so funktioniert. Okay, Spinnen sehen und was? Aber man verbringt hier wahrscheinlich eh die Zeit in der Hocke. Toilettenpapier schaut auch schlecht aus. Und dann einfach hier dieses Loch. Also ich habe es ja so die Busfahrten geliebt, wenn man da so viel vom, vom Land auch sieht und einfach die ähm, den Ist-Zustand, wie die Menschen da wirklich hausen und leben und, und ihren Alltag verbringen. Ich erwarte von dem Essen viele Gewürze, ein bisschen Schärfe auf jeden Fall. Hoffentlich nicht zu viel, weil sonst geht es mit dem Darm noch mal ordentlich durch. Aber ja, viele Kohlenhydrate. Und wahrscheinlich auch ein bisschen Fett, hoffentlich natürlich auch ein bisschen Eiweiß mit dabei. Aber natürlich im besten Fall vegane Ernährung und äh, viele Eintöpfe und Curries. Darauf freue ich mich. Bezüglich der Ernährung in Nepal war es jetzt vor dem ähm, Track auf jeden Fall schwierig, das Eiweiß zu decken. Also hier gab es wenige Restaurants, wo es mal Tofu gab oder sonst irgendwie proteinreichere Mahlzeiten. Es gab ein paar vegane Restaurants, wo man durchaus was davon haben konnte. Aber als Team, als Truppe da jetzt hinzugehen, ist natürlich auch schwierig, mit 20 Leuten da immer einen Platz zu finden. Also war es für mich nicht optimal für meinen Eiweißbedarf. Zum, zum Glück habe ich noch Whey dabei, weil hier, wie ihr seht, ist jetzt eigentlich gar kein Protein drin. Also gar nicht. Sogar nicht. Das ist nicht meine Ernährungsweise. Ohne Protein wird man nicht satt. Das war 
Stunden, 200 Kilometer, hoch und runter. Und ich will ins Bett duschen und schlafen. Aber dafür ging es ganz schnell rum, oder? Nein, es ging überhaupt nicht schnell rum. So Wenn einer aufgibt, haben die anderen umso mehr zu schleppen. Deswegen ja, werde ich versuchen, meinen Teil dazu bestmöglich beizutragen und da wirklich alles rauszuholen. Paul? Alles okay? Hast du irgendwie... Boah, ich glaube zweimal kurz, zweimal groß. Okay, also wirklich von allen Sachen. Ich voll und ja. Ich fühle mich, als wäre ich gerne Marathon gelaufen gestern. Kacke. Ich hoffe einfach, dass ich morgen fit bin. Ja, vor allem vor dem Hell Day. Das hier wird das Team sein, das euch jetzt in den nächsten acht Tagen begleiten wird. Binot ist der Anführer dieser Truppe. My name is Binot. I'm uh, the founder owner of the company Inside Himalaya Treks. I've been uh, organizing treks and leading treks in the Nepal, Himalaya and different parts of the world for the last uh, 30 years. He will be with us, with me the whole time, and we try to lead you up to the Annapurna Base Camp. And this is your Babel. Das ist die Handel, die ihr euch hier erwünscht habt. Freundet euch mit diesem Team an. Die werden euch nichts abnehmen. Nicht mal ein Gramm, nicht mal ein Kilo. Das müsst ihr alles selbst bewältigen. Gleich schauen wir mal, was ihr in euren Rucksäcken habt. Und das hier müsst ihr irgendwie da hochbringen. Ich habe nie gesehen, dass jemand so etwas so machen kann. Also, das wird ein sehr interessantes Projekt sein. Aber ich bin sehr excited, to make it happen. Wir haben zusätzlich ein Problem, wie man sieht. Paul ist nicht da. Das fährt schlecht hin von uns und wir hoffen, dass wir ihn bis morgen aufpeppeln können. Wenn nicht, muss ich da schon direkt übernehmen. Es wird euch nichts abgenommen oder der Challenge ist bereits hier gescheitert. Heute. Nun ja, also, lernt die gerne mal kennen, kommt dazu, keine Berührungsängste mehr, mit denen werden wir auf engstem Raum abhängen. Well, uh, personally, it's really tough for me as a person, but like as a team, I can see here, it's, uh, I think you can do it. Ja, so hier der Experte meinte eben, dass es ziemlich hart wird. Und wenn das der Experte sagt, dann glaube ich ihm das. Wir glauben immer noch dran, auch wenn Paul gerade ausfällt. Den Jungen müssen wir jetzt erstmal aufpeppeln, kommen was wolle. Ansonsten glaube ich, wird das von einer schwierigen Challenge zu einer unmöglichen. Ich habe tatsächlich drei Kilo alleine an Snacks dabei. Aber jetzt hier, guck mal, ihr lacht, ihr lacht alle. Oben wäre ich zu meinem besten Freund, wenn ich dann die Snacks verteile. Ich weiß ja, dass ich wahrscheinlich schnell Rückenschmerzen bekommen werde. Deswegen, das habe ich mir bei Amazon bestellt, so mich das so stabilisieren. Einzig Manko dabei ist, man kann nicht so gut atmen. Aber ansonsten hält mich das ganz gut. Du doch eh schon keine Luft Ja. <lacht> ich gebe dem Nico genau 25 Minuten, es ist das Erste, was wegfliegt. <lacht> so, ganz wichtig auch, Stöcke. Ich habe gelesen, die nehmen 20 der Last automatisch ab. Das sind für die lange Hante Macht man das um das Hand, ups, kann man das hier um das Handgelenk machen und theoretisch die Langhantel jetzt hier reinlegen, ohne Griffkraft aufzuwenden. Ich habe zwei davon, die sind, also sind sau schwer, die wiegen alleine 500 Gramm, aber wenn ich eins habe zum Beispiel und Tim, können wir eventuell die Stange so die ganze Zeit neben uns tragen. <lacht> Ordentlich. Naja. Du hast für zwei Sachen gepackt oder ist das nur für dich? Der ist ziemlich schwer. Was haben wir denn da alles drin? 
Ja gut, einfach weil ich keine Erfahrung habe, wie das weiter oben aussieht, wie das unten ausgesehen hat, kann ich ja halt gar nicht beurteilen, ob ich jetzt richtig gepackt habe, ob ich alles habe. Ich habe mich versucht, selbst noch gut zu informieren. Stirntaschenlampe, ja, kann man gebrauchen. Strom gibt es nicht immer da oben. Wenn ich jetzt hier Haargel drin sehe, dann fliegt das sofort in den Pool. Der kann noch raus, Okay, den können wir direkt schon mal wegstellen. Der will sich rasieren da oben. Hygiene. Ja, das kann auch was. Rasieren das nicht. Okay, das lasse ich noch gelten als Buschmesser. Moskito. Okay, kann man machen. Deo, das ist gut. Sonnenschutz. So hat ein Hygienebeutel auszusehen. Was haben wir da? Eine Haube. Eine Ersatzhaube, eine davon nehme ich mit. Unterwäsche und lange Unterwäsche. Okay. Merino, nur ein Paar. Soll nicht so schnell stinken. Ich habe zwei Paar Socken und ein Paar dünne Handschuhe. Wow, du hast dein Wort gehalten. Mit zwei Paar Socken da hoch. Weißt du, wie viel das insgesamt ist an Gewicht? Das sollten ungefähr acht Kilo sein. Okay, gut. Das packen wir gleich mal ein und werden das dann mal checken. Eine Waage haben wir hier. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern hier. T-Shirts? Ja, Merino, soll nicht so schnell riechen. Badehose kann man machen. Du wirst nur einmal eine Gelegenheit dazu haben. Kannst aber auch mit Unterhose reingehen, so wie der Herr. Das ist ganz gut. Kniebandagen, die solltest du dir noch zulegen. Ganz wichtig, wenn wir runtergehen. Kniebandagen sind essentiell. Schwere Schuhe, gut, die wirst du dann noch anhaben. Pullover. Haribo. Gesundheit, ganz wichtig. Trinkbeutel, Jacke, Schlafsack. Was zum Teufel soll das hier sein? Ein Bauchweggürtel? Äh, der Gürtel unterstützt den unteren Rücken bei schweren Lasten. Okay, dass er aber selbst schwer ist, ist egal. Der ist tatsächlich ein bisschen schwer und Gut. ist nicht so einfach drin zu atmen. Wir gehen heute bitte einmal. Wieso hast du Motorradhandschuhe dabei? Wenn es kalt wird. Hervorragend. Tough Power. Voll raus? Bitte. Desinfektion. 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 Hast du irgendwo vor Angst? Du kannst da die Kühe oben desinfizieren. Und äh, Desinfektionstücher. Na gut. Hast du auch eine Zahnbürste dabei? Ja. Gut. Ich habe einen kleinen Bazar. Ja. Ich merk's gerade. Na gut. Ich bin Tim und ich bin der Minimalist. Ich habe so wenig dabei, dass ich sogar noch von diesem Deo hier die Hälfte rausschneiden werde. Und ich werde auch nur die Hälfte der Sonnencreme mitnehmen, dass ich mir noch mal ein halbes Kilo spare. Und ansonsten habe ich wirklich nur das Essentielle dabei. Das ist auch schon ein gutes Gewicht, dass man vergisst, wie viel 20 Kilo auf einmal sein können. Da muss was raus, Nico. Ja, aber du musst dich auch echt mal zusammenreißen mit den Sprüchen. Die ganze Zeit so, oh, was soll der Scheiß und so. Ja, dann machen wir jetzt alle unnötigen Sachen bei dir da rein. Reinhold Messner darf nur welche mitnehmen, alle anderen nicht. Dieser Minimalismus, der einen hier begegnet, mit dem du definitiv viel handeln können musst, ich, ich liebe das, weil du, du weißt einfach kleine Dinge wieder mehr zu schätzen im Leben und worauf es wirklich ankommt. Wobei, ich habe ein bisschen Angst vor dem Kulturbeutel hier, wenn der ist auch dann auch mal. Da ist auch noch ein bisschen was drin, ne? das darf man nicht vergessen. <lacht> AG1 natürlich, haben wir jetzt schon alle bei allen gesehen, weil es einfach Supplemente, wichtige Mineralien, Mikronährstoffe. Ja, schauen wir mal, was der, was der Pro sagt. Also meine Packstrategie war natürlich Gewicht sparen auf jeden Fall. Das war, stand bei mir an oberster Priorität. Deswegen leicht, aber nicht frieren. Und deswegen sind es schon ein paar Schichten geworden, aber nicht zu viele und sehr, sehr gewichtssparend. Wie viele dünne Schichten hast du? Ich habe eine Hose, eine Zipphose. Ich habe mich noch für eine zweite Hose, lange Hose, überreden lassen, falls mit der ersten irgendwie was passiert. Shirts, das ist die, also die Ski-Unterwäsche sozusagen für ganz oben Dame, die ich drunter habe. T-Shirts, da habe ich drei Stück, also zwei ganz und ein halbes. Und sechs Jacken. Wir sollten Zwiebellock machen. Ich durfte keine Winterjacke ja, einpacken. Aber nicht fünf Zwiebeln. Okay, also was haben wir hier? Das ist die Wind- und Regenjacke. Gut. 
Das ist die Wärmeschicht ja. und das ist der Zipppulli drunter. Und das war's. Okay, der ist auch nochmal warm. Ja, okay. ja, ja. Deo, ähm, ja. noch Desinfektionsmittel auch. Vielleicht kann ich auch noch ein bisschen was da lassen. Was denkt ihr? Müsst ihr die Berge desinfizieren? <lacht> nochmal Feuchtigkeit. Du hast dreimal Feuchtigkeit. N nein, ehrlich? <lacht> Na gut, okay, Tuben und Dosen kann man so durchgehen lassen. Was haben wir hier? Technik-Set? So Technik, ja, Taschenlampe, ähm, Ladegeräte, Bikini, die äh, AG1. Ja, richtig. Sonnenbrille, Stirnband. Na gut. Mal sehen, was wir hier haben. Protein ist schon wichtig, ja, die Ernährung ist, 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 ist mau. Vlies. Genau, Vlies. Und das ist halt mein, das ist eine Regenhose. Mhm. Und das ist, ähm, wo ist die Serie? Dürfte ich den mal haben? <lacht> das kannst du gerne auch machen. Aber du hast ihn noch zubekommen, so gerade. Ja, ja. Ne? <lacht> <lacht> Kann ich hier lassen, ja. Kann ich hier notfalls leihen, weil das. Hast du keine? <lacht> Danke. <lacht> das ist tatsächlich für meine Haut, aber das ist wahrscheinlich auch fast leer. Das kann ich auch hier lassen. Lang anhaltender Schutz vor Mücken. Okay. okay, das ist riesig, aber Mücken können böse werden. Okay. Danke, danke dir. <lacht> dann auch noch ein paar Kniekompressen und dann bist du eigentlich auch vollständig mit dabei. Gut, dass ihr die Stöcke habt. Jeder kann sich entscheiden, ob er mit Stöcken geht oder nicht. Ich würde es immer ausprobieren. Die sind leicht genug, um sie sonst einfach dran zu machen. Also dann zusammenpacken und ab zum Wiegen. When I first heard about it, uh, of course, the first thing that goes in your mind is like, how do you get it up there? Uh, I think it is possible, but then there is some uh, challenges as to how you would carry the stuff up there. Ja, wir haben es gerade versucht, diese 20 Kilo Scheibe in meinen Rucksack reinzubekommen, aber passt nicht rein, weil die ist halt vom Umfang so riesig. Und dafür halt schmaler, wie jetzt die Handelscheiben, die ich jetzt zum Beispiel ja, bei mir im Gym hatte. Und jetzt sind wir natürlich sagst, ziemlich eingeschränkt in der Aufteilung natürlich. Dass ich jetzt keine 20 Kilo nehmen kann, sondern nur die 2x10 ja, Kilo Scheiben. Ja, wenn ich jetzt dazu komme, dann und wenn es bei der Katrin jetzt auch nicht reinpasst, dann haben wir ein kleines Problem. So, da sind wir wieder zu einer der beliebten Unterbrechungen und ich hoffe, bisher hat euch die Folge ganz gut gefallen und ihr genießt die ersten Eindrücke aus Kathmandu und natürlich aus Nepal. Die eigentliche Challenge wird noch folgen, aber an dieser Stelle möchte ich einmal sagen, dass es mich wirklich freut, dass wir etwas so hochwertig Produziertes für euch überhaupt darbieten können und das Ganze auch noch kostenfrei hier auf YouTube zur Verfügung stellen. Und das geht natürlich nur, wenn man Partner hat, die nicht nur an so ein Projekt glauben, sondern das auch noch finanziell unterstützen und in unserem Fall ganz besonders toll auch noch sinnvoll ergänzen mit ihren Produkten. So zum Beispiel auch AG1, die unsere Nährstoffaufnahme unterstützt haben. Und ihr könnt euch vorstellen, diese ist ganz besonders wichtig in einem exotischen Ausland, weit weg von zu Hause und natürlich auch mit einer fremden Küche. Aber ganz besonders bei der sportlichen Hochleistung, die noch vor uns steht. Da ist es ganz besonders wichtig, das Immunsystem möglichst gut zu unterstützen. Und mit 75 hochwertigen Inhaltsstoffen, Vitaminen, Mineralien, Botanicals, schafft das AG1 richtig gut, uns eine Routine zu geben, die wir hier fortsetzen konnten. Diese Routine haben wir schon in Deutschland begonnen, setzen sie hier in den Städten fort und werden das natürlich auch in den Bergen tun. Und ihr könnt das Ganze jetzt mal mit einem ganz besonderen Angebot ausprobieren. Unten in der Beschreibung findet ihr einen Link. Mit diesem bekommt ihr zu eurem ersten Monatsration auch noch 10 Travel Packs dazu. Diese Travel Packs sind ganz besonders praktisch für euren Urlaub. Einfach aufreißen, anmischen und dann habt ihr das Ganze gemacht. Das macht nicht nur Spaß, sondern unterstützt auch noch richtig gut euer Immunsystem. Insofern probiert es mal aus, folgt dem Link unten. Macht die Bestellung und ihr bekommt noch mit dem Iron Summit 10 Travel Packs oben drauf. So, das war's von mir. Jetzt genießt den Rest der Folge. Wir sehen uns. Ja, oder die hier. Ja, also eins von denen wird es halt jetzt werden. Er ist so notgedrungen. Äh, Nummer eins haben wir. 
Stehen Preise drauf? Natürlich nicht. Nie schon, aber bloß mit Loch in der Mitte. Und das ist halt jetzt einfach so ein voller, voller Umschlag, sozusagen. Ich finde, Tim hat ein bisschen so ein bisschen Fahrtfinder weiß gerade. Er braucht jetzt hier noch so sein Feuer abzeichnen, dass er Feuer machen kann. Was machst du noch? Das sieht auch gut aus. Stockbrot abzeichnen. Stockbrot abzeichnen. Die Linken. Die Linken. Tja, ich würde mich eher auf sie verlassen. Ja. Ja, ich kann schon ein paar Tage mit überleben. Über Wenn die werden es dann. Ich werde mich definitiv mental vorbereiten. Ich habe mich auch schon mental vorbereitet. Ich habe letzte Woche tatsächlich einen Yoga-Retreat gemacht, was super, super gut dafür war. Das war jetzt Zufall, dass es so gelegen hatte. Wir haben super viel meditiert. Ich habe viel über mich gelernt. Ich war richtig bei mir und das hat mir schon geholfen für diese Challenge. Und auch so, also ich würde jetzt schon mal behaupten, dass ich eine gewisse mentale Stärke verfüge. Ich habe meine letzten Jahre einfach auch aufgebaut, weil ich da einfach auch meinen Schwerpunkt so setze, mentale Gesundheit. Ja, und ich werde in den nächsten Wochen weiterhin auch meditieren. Das werde ich auch dort machen. Ich werde morgens mir fünf Minuten Zeit nehmen für mich. Ich werde zwischendurch Atemübungen machen. Das sind so meine Geheimtricks, die ich dann auspacken werde. Und ja. Also ich bin ja jetzt eigentlich schon so ein Mensch, wo ich mich über sehr kleine Sachen sehr freuen kann. Also ich freue mich über eine Blume am Straßenrand oder über einen Sonnenstrahl und alles. Also da bin ich eigentlich schon, ähm, ja, gehe ich sehr offen oder glücklich so durch den Alltag. Aber trotzdem in unserer heutigen schnellen Zeit ja, wo man einfach alles gibt und man halt auch ein bisschen so diesen Zwang hat, irgendwie da mitzuschwimmen, ist es halt schwierig, so diesen, diesen Ruhepol oder so ein bisschen zu sich selber zu finden. Ich habe auf jeden Fall Angst, dass wenn ich nicht äh, da hochkomme, dass es die anderen auch nicht schaffen und dass es die Challenge dann sozusagen damit verloren ist oder nicht geschafft ist. Also Challenges nehme ich mich super gerne an. Manchmal mag es vielleicht danach aussehen, als würde es nicht klappen, aber das ist ja auch der Clou an der Geschichte. Scheiße, ich will ja noch nicht im Stich lassen natürlich. Da ist das mir schon im... Ja. Und damit kannst du auch nicht wirklich. Ähm, ja, bei Strecken. Ja, das ist Können wir es egal zu tragen? Nee, aber danach, durch das gesamte Dorf, könnt ihr es mal so tragen. Okay, aber müssen wir müssen euch erstmal was überlegen, das so machen, dass ich das nicht. Am Anfang sagt es bitte schon. Ja, genau. 
Aber lass mal los. Weil du kannst ja auch. Nee, ich hab's. Aber vielleicht sollte ich vorgehen. Weil meins geht tiefer als meins. Die, die, da müssten wir alle zusammenbleiben auch. Wir können uns nicht aufteilen.